Mein letzter Straßenkampf. Ja Leute, ich habe euch ja in meinem letzten Video erzählt, was mir damals im tschechischen Schwarzmarkt passiert ist und wie ich meine Freundin beschützen konnte. Damals noch ohne Kampfsporterfahrung. Nochmal vielen Dank für die ganzen tollen Nachrichten, die ich bekommen habe. Und Mirko M. aus Warschau hat mich in diesem Video gefragt, wie ich eigentlich reagiert hätte, wenn ich damals schon Kampfsporterfahrung gehabt hätte. Und genau das erzähle ich euch heute. Ja Leute, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich habe lange überlegt, wirklich, wirklich lange, ob ich euch die Story erzählen soll. Aber ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass es einigen von euch helfen würde, das zu wissen, wie ich da reagiert habe. Es geht um folgendes. Wie ihr wisst, bin seit vier Wochen wieder in Deutschland. Ich war jetzt ein Jahr in Hongkong, in China und habe dort studiert und bin auch viel rumgereist. Nach vier Wochen, als ich angekommen bin in Hongkong, habe ich mit meinem Austauschstudenten aus, aus Frankreich schon mal klar gemacht, okay, wo reisen wir jetzt hin? Und dann, das Ziel war die Philippinen. Erster Tag sind wir auf den Philippinen. Was dann passiert ist, da müsst ihr jetzt aufpassen. Wir waren nur zu zweit. Wir waren in einer Bar und mein Freund war angetrunken. Also er war mehr als angetrunken. Und wir haben getanzt und ich wollte einfach nur frische Luft und bin nach draußen. Ich habe nichts getrunken, ich war voll bei Sinnen. Äh, mir war es einfach nur heiß. Wie ihr wisst, Asien, das ist, sind andere Kulturen. Und ja, da gibt es auch mal Leute, Männer, die sich äh, ein bisschen feminin kleiden und dann ähm, nachts arbeiten. Und so ein Geschöpf habe ich dann draußen getroffen. Ich bin da eben gestanden und wollte mich eben abkühlen und auf einmal kommt dann eben der oder die zu mir ran, wollte irgendwas haben. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, oh, fuck off, fuck off. War vielleicht ein bisschen rude, ich wollte da keinen Stress oder nichts damit zu tun haben, ich wollte einfach nichts davon wissen. Was dann passiert ist jedoch, hätte ich niemals geglaubt. Und zwar ist die nicht einfach oder der nicht einfach weggegangen, sondern hat mich hier am T-Shirt gepackt und dran gezogen. Und ihr kennt das, wenn man stark an, an, am Halskragen zieht, da macht so dann reißt das T-Shirt. Und dann sage ich so zu dir, natürlich alles auf Englisch, okay, jetzt bezahlst du mein T-Shirt. Was soll das? Aber anstatt, dass er sich entschuldigt, schlägt er mir, ohne zu zögern, mit der Faust aufs linke Ohr. Leute, ich habe hier immer noch so einen kleinen Huckel. Ihr kennt es ja bei den Ringern. Äh, wenn eben Druck aufs Ohr ausgeübt wird, die st äh, ständig, dann äh, platzen hier die Adern und dann kommt Blut in die Ohren und dann hast du so Huckel. Und den habe ich heute noch, nach einem Jahr. So, für ihn ist das wahrscheinlich ganz normal. So, ja, das sind dumme Touristen, wenn er nicht bekommt, was er will, dann schlägt er zu. Ja, er hat wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass ich deutscher Meister im Kickboxen bin. Leute, das ist sowieso auf der Straße. Ihr wisst nie, wem ihr gegenübersteht. Allein deswegen nie, nie, niemals einen Straßenkampf anfangen oder sich auf irgendwas einlassen, weil wenn der andere kann und der andere kann Weltmeister sein, der kann aber auch durchgedreht sein, auf Drogen sein, eine Waffe ziehen. Ihr wisst nie, was passiert. Zurück zur Story. Total perplex war ich. Ich konnte nicht abwehren. Das war total aus dem Nichts heraus. Das war so ein Lucky Punch. Es war nur auf mein Ohr. Und dann hat es eben bei mir Klick gemacht. Und zwar musste ich mich verteidigen. Und Leute, das erzähle ich euch dann noch. Da hat mir Selbstverteidigung, Kickboxen und Kampfsport extremst weitergeholfen. Ich hatte so eine Ruhe. Ich habe ihn dann gepackt. Und dann drei Schläge meiner ganzen Kraft dann auf, auf seine Schläfe gehauen. Das war hier ein bisschen über die Augenwulst. Habe ich dreimal richtig stark zugeschlagen, damit er von mir loslässt. Dann ist er schon nach unten, hat aber immer noch mein T-Shirt gehabt. Das heißt, er hatte mich immer noch im Griff, hat aber nichts mehr gemacht. Dann habe ich mein T-Shirt ausgezogen und währenddessen sind die anderen schon gekommen. Seine, seine Freunde, was weiß ich habe ich das ausgezogen und dann sehe ich so, totales Blut läuft über seinen Kopf. Hier hat er eine Platzwunde wahrscheinlich und alles war rot. Ich habe also mein T-Shirt ausgezogen und war dann schon weg von ihm, weil er eben mich nur am T-Shirt gehalten hat. So und dann bin ich nach hinten abgehauen, Leute, immer wegrennen ist die beste Möglichkeit. Ich bin dann zur Straße gelaufen, da gibt es immer so Motorräder und die fahren dich halt rum, wenn du ihm ein bisschen Geld gibst. Und der hat mich dann sofort ins Hotel gefahren und dann war das vorbei. Aber Leute, 
Das ist jetzt nicht irgendwie so eine dumme Heldenstory. Ich bin kein Held. Aber ich habe euch die Story erzählt, weil ich danach realisiert habe, dass was Schlimmes passiert ist. Und zwar hatte ich meine Hände, waren offen, ich hatte Schürfwunden. Und da hatte ich dann wirklich, da hatte ich dann wirklich Bedenken. Da hatte ich wirklich Angst, okay, scheiße, der hat geblutet, ich hatte Schürfwunden. Was ist, wenn ich irgendwelche, irgendwas jetzt von ihm äh, bekommen habe? Weißt du, was ich, Hepatitis oder irgendeinen Scheiß. Ich habe drei Monate, hatte ich dann ähm, wirklich Bedenken, aber nach drei Monaten, da kannst du alles testen, bin ich dann zum Arzt, habe einen Bluttest machen lassen, alles clean, alles gut, zum Glück nichts passiert. Aber Leute, deswegen will ich euch das jetzt auf mit auf den Weg geben. Bitte, 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 wenn ihr in irgendwelchen Situationen seid, dann schlagt bitte nicht mit der Faust zu. Ich habe euch das ja schon öfters erzählt, die Knöchel hier, ich habe zum Beispiel auf der Bayerischen Meisterschaft mir mal den Knöchel verletzt, Drei Monate Physiotherapie, bis das wieder verheilt ist. Ich konnte keine Faust machen. Die Knöchel hier sind ganz, ganz empfindlich. Haut nicht mit der Faust zu. Haut mit dem Handballen zu. Da habe ich ein Video zum Beispiel gemacht, wie ihr mit dem Handballen äh, effektive Schläge schlagen könnt. Zum Beispiel hier hinten hinter das Ohr. Und da könnt ihr euch eben auch nicht verletzen. Und ja, das zweite eben, neben den Verletzungen der Knöchel, sind dann eben auch so Schürfunden. Wenn du ihm zum Beispiel ins Gesicht haust, haust ihm ins, ins Zahnfleisch oder verletzt dich an seinem Zahn, dann, du weißt nicht, was der hat. Wenn der auf Drogen ist oder wenn der, keine Ahnung, irgendwelche Infektionen hat, kannst du dich damit anstecken. Und ja, es ist natürlich, wenn du so einen Bruchteil von Sekunden ein Schlag ist es natürlich nicht sehr wahrscheinlich, aber es kann passieren. Ja Leute, und ich möchte, dass ihr jetzt die zwei Punkte mitnehmt. Erstens, schlagt nicht mit der Faust zu und zweitens, lernt bitte irgendeine Art von Selbstverteidigung oder Kampfsport. Es ist einfach wichtig, dass ihr in solchen Situationen keine Angst habt. Bewahrt die Ruhe und ihr müsst wissen und das Selbstvertrauen haben, dass ihr so eine Situation bewältigen könnt. Und du hast eben nicht das unangenehme Gefühl der Unsicherheit, wenn du irgendwo hingehst, dass dir irgendwas passieren könnte. Das ist zum Beispiel bei Frauen ganz oft der Fall. Die trauen sich zum Beispiel einfach nicht äh, alleine zu reisen und denen geht so viel äh, Erfahrung durch die Lappen, nur weil sie eben Angst haben. Ihr ganzes Leben begleitet sie die Angst. Bei Frauen ist es nochmal was anderes, aber bei Männern lernt Selbstverteidigung, dass ihr keine Angst habt, wenn ihr irgendwo hingeht, wenn ihr in die Disco geht, wenn ihr in ein fremdes Land reist, weil wenn man Selbstverteidigung kann, dann strahlt man das aus. Man strahlt selbstbewusst dann aus, kommt meistens gar nicht in solchen Situationen, aber wenn es dann mal knallt und du in so einer Situation wie ich jetzt äh, gerätst, dann weißt du, wie man das zu handeln hat und deswegen hoffe ich, dass euch die Story weitergeholfen hat. Ja, Freunde, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da. Ich will, dass das Video wirklich viele, viele Menschen erreicht, denn das will ich wirklich keinem wünschen. Dieses Gefühl, was ich diese drei Monate hatte, würde ich nicht mal meinem schlimmsten Ärgstfeind wünschen. Leute, Gesundheit ist das Aller, Allerwichtigste. Okay, Leute, ich hoffe, das hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.